14.4 में क्वेश्चन नंबर थ्री तक हमारा हो चुका था ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द मोड ऑफ हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं डेटा प्रोवाइड किया है तो किसी भी डेटा अगर हमें प्रोवाइड किया है तो उसका मोड क्या होता है मोड ऑफ गिवन डेटा क्या होता है मैंने आपको है देखो ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ठीक है उसे हम क्या बोलेंगे मोड ऑफ द डेटा तो कौन सा ऑब्जर्वेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली हो रहा है देखो पहले मैं यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन
फिर नीचे आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से देखो हम जब भी एफ लिखते हैं एफ का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर फोर किया उसमें हमारा मोड क्या था फोर्टीन मोड क्या था फोर्टीन 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 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा था फोर टाइम्स तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्टीन की फ्रीक्वेंसी फोर है ठीक है उसमें अब देखना एटीन थ्री टाइम्स आ रहा था दैट मीन्स कि एटीन की फ्रीक्वेंसी क्या है थ्री है वैसे ही यहाँ पे वर्कर्स की सैलरी भी है वर्कर्स की क्या दी है सैलरी दी है दैट मीन्स थ्री थाउजेंड सैलरी हो उतने सिक्सटीन वर्कर्स है एक फैक्ट्री में टोटल कितने वर्कर्स है सिक्सटी वर्कर्स है ठीक है सिक्सटी वर्कर्स में से सिक्सटीन वर्कर्स ऐसे है कि जिसकी सैलरी कितनी है थ्री थाउजेंड वर्कर्स ऐसे है जिनकी सैलरी कितनी है फोर थाउजेंड मीन्स अगर मंथली सैलरी भी नहीं तो थ्री थाउजेंड कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है सिक्सटीन टाइम फोर थाउजेंड कितनी टाइम रिपीट हो रहा है दैट मीन्स की ये हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी इसीलिए हमने इसे एफ लिखा ठीक है अब समझ में आया जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एफ होगी और दूसरा डेटा जो आपको दिया होगा वो क्या होगा एक्स होगा ठीक है अब हमें यहाँ पे एफ आई एक्स आई करना है एफ आई एक्स आई मतलब कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों का क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन तो फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए एफ कितना है सिक्सटी और एक्स कितना है थ्री तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ठीक है फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी है ट्वेल्व और एक्स कितना है फोर थाउजेंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगेन फोर्टी एट थाउजेंड टेन मल्टीप्लाई बाई फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड करो कितना आंसर मिलता है करो रफ में 
थ्री जीरो फाइव डबल जीरो डिवाइड बाई सिक्स कई बार यूज भी किया होगा किसी से बात कर रहे हो तब आपने ये वर्ड यूज भी किया होता चांसेस ये ठीक है आप ऐसे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आज सीजन एटमोस्फेयर देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी बट होगी या नहीं वी कांड से कंफर्म ही कंफर्म हम नहीं कर सकते हम उसकी क्या निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी की चांसेस है 20% परसेंट चांसेस है कि आज अच्छी बारिश होगी 80% परसेंट चांसेस है कि आज बारिश नहीं होगी तो देट ट्वेंटी परसेंट एंड एटी परसेंट आर नोन एज प्रोबेबिलिटी अब वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है ठीक है ऐसे डेटा एटमोस्फेरिक कैलकुलेशन जब करना हो तो वो तो थोड़ा कैलकुलेशन आगे का है आपका यहाँ पे प्रोसेस बेसिक है प्रोबेबिलिटी का आपको यहाँ पे क्या सीखना है सिर्फ बेस तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मानो कि आपके पास टेन रुपीज का कोइन है ठीक है आपको सबको पता है कि हर एक कोइन की दो साइड्स होती है हेड एंड टेल होती है ठीक है मेरे पास जो, जो भी कोइन हो वन रूपी का टू रूपीज का फाइव टेन वोट है ठीक है इट डजेंट मैटर हमें सिर्फ हेड और टेल चाहिए तो वो तो सारे कोइन्स में होंगे ठीक है मानो कि मेरे पास एक कोइन है वो कोइन मैंने टेन टाइम्स उछाला तो किया कितने टाइम्स टॉस किया टेन टाइम ठीक है टेन टाइम्स टॉस करने पर टेन में से मुझे फोर टाइम्स मिला है और सिक्स टाइम्स मिला मुझे टेन ठीक है अब 
मुझे ये पता नहीं है ये हम फाइंड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जैसे हम सिंबोलिकली कैपिटल पी क्या लिखेंगे कैपिटल पी ठीक है ना ये मुझे इतनी टेक्स मिला अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी मुझे ऐसे बोला है कि टेन टेन्स को इंटोस करने से हेड के हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है तो मैं टेन टेन्स को टोस करूंगी कोई और हर एक का मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो मैं लिखी जाऊँ फर्स्ट टाइम टोस किया हेड या टेल मिला मैंने नोट कर लिया फिर सेकेंड टाइम टोस किया हेड या टेल मिला मैंने नोट कर लिया नोट करने के बाद मुझे ऐसा टेन टाइम्स में से टोटल फोर टाइम्स हेड मिला था और सिक्स टाइम्स क्या मिला था एड तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला मैं लिखवा रही हूँ प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला सब लिख दो ये सब कुछ लिखने की जरूरत है ये तो मैं समझाने के लिए आप सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी टी ऑफ एनी इवेंट ई मतलब एनी इवेंट ठीक है यहाँ पे हमारी इवेंट क्या है कितनी टाइम्स हेड आया पॉइंट टू पॉइंट को टोस किया तो कितनी टाइम हेड मिला देट इज आर इवेंट हाउ मेनी टाइम्स डी गेट हेड देट इज आर इवेंट ठीक है तो एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट देट इज पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच
होती है उसकी सिक्स साइड्स होती है हर एक साइड पर एक नंबर लिखा होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स या तो डोर्स लिए होते हैं ठीक है पहली साइड पे वन डोर दूसरी साइड पे टू डोर्स वैसे सिक्स साइड्स पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डोर्स होंगे या तो नंबर लिखे होंगे ठीक है तो कुछ भी आप लोग ठीक है उसमें जितनी इवेंट पॉसिबल है जितनी भी इवेंट पॉसिबल है सभी इवेंट का जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आपको वन मिलेगा चाहे वो इवेंट सेवन क्यों ना हो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ टू इवेंट्स थी कितनी इवेंट्स थी हमारे पास यहाँ पे टू इवेंट्स थे डेट टेन ठीक है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या मिला मुझे वन या तो वन पॉइंट जीरो वी के नोट सोर्स वन बोलो या वन पॉइंट जीरो पर फर्क नहीं पड़ता ठीक है मानो कि यहाँ पे टू इवेंट्स ही तो मिल गया तो ऐसी प्रोसेस आप कर रहे हो जिसमें से जिसमें सेवन इवेंट्स हो रही है तो सबका जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उस प्रोबेबिलिटी का टोटल करोगे ना तो ऑलवेज कितना मिलेगा वन हाँ बट अगर प्रोसेस चेंज हो गया तो नहीं तो एक ही प्रोसेस की सारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होगा वन आया समझ में ठीक है अब इसे अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो ये फोर्टी परसेंट होगा और ये सिक्सटी परसेंट होगा तो टोटल क्या होगा हंड्रेड परसेंट आया समझ में ठीक है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि आज रेनफॉल होगा या नहीं होगा ठीक है रेनफॉल होगा चांसेस है ट्वेंटी परसेंट मतलब प्रोबेबिलिटी है ट्वेंटी परसेंट रेनफॉल नहीं होगा चांसेस है एटी परसेंट मतलब प्रोबेबिलिटी है एटी परसेंट तो ट्वेंटी और एटी का टोटल कितना हो गया रेनफॉल होगा या नहीं दो ही इवेंट पॉसिबल है ना या तो होगा या तो नहीं होगा और कोई तीसरा पॉसिबल है नहीं है तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होगा वन बट अगर परसेंटेज वाइज देखे तो हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी परसेंट होगा हंड्रेड परसेंट नहीं होगा ट्वेंटी प्लस सॉरी एटी परसेंट नहीं होगा ट्वेंटी प्लस एटी हंड्रेड ठीक है तो अगर आप परसेंटेज ना निकालो फ्रैक्शंस निकालो तो टोटल वन होगा और अगर परसेंटेज निकालो तो टोटल क्या होगा क्लियर आया समझ में किसी भी इवेंट का अब दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ डाई का अभी भी लिखना नहीं है मैं समझा रही हूँ आपको ठीक है दूसरा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको डाई का डाई में मैं नंबर ले रही हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स साइड में नंबर होते हैं ना सिक्स जब आप सात सीढ़ी खेलते हो तब आप डालते हो ना ठीक है तो मैं डाई को कर रही हूँ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है वो डाई को मैं टोटल ट्वेंटी टाइम्स थ्रो कर रही हूँ कितने टाइम्स थ्रो कर रही हूँ ट्वेंटी टाइम्स थ्रो कर रही हूँ ठीक है ट्वेंटी टाइम्स थ्रो किया मैंने तो हर बार मुझे ये सिक्स में से ही कोई एक नंबर मिलेगा दो नंबर एक साथ नहीं मिलेगा सिक्स में से कोई एक नंबर मुझे मिलेगा ठीक है मानो कि मुझे वन मिल रहा है टू टाइम्स मैंने टोटल ट्वेंटी टाइम्स थ्रो किया था उसमें से मुझे वन कितना टेन कितनी बार मिल रहा है टू टाइम्स टू मिल रहा है मुझे वन टाइम्स थ्री मुझे कभी नहीं मिला जीरो टाइम्स ठीक है फोर मिल रहा है फाइव टाइम्स फाइव मिल रहा है सेवन टाइम्स कितना बाकी रहा सेवन प्लस फाइव थ्री थर्टी थर्टी प्लस फोर सॉरी थर्टी प्लस टू फिफ्टी और ये मिल रहा है फाइव टाइम्स ठीक है टोटल ट्वेंटी टाइम्स दे दिया था उसमें से वन मिला मुझे टू टाइम्स टू मिला मुझे वन टाइम थ्री मुझे जीरो टाइम एक भी बार मुझे थ्री नहीं मिला फोर मिला फाइव टाइम्स फाइव मिला सेवन टाइम्स सिक्स मिला फाइव टाइम्स ठीक है अब मुझे इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो लिखवाया था वो फिर से नहीं लिखूं, ठीक है तो प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर वन तो पी वन इवेंट का नाम आप चेंज कर सकते हो ठीक है इवेंट का नाम आप अपने हिसाब से जो भी आता है उस हिसाब से चेंज कर सकते हो प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर वन कितने में आ रहा है
zero upon twenty मतलब zero. zero. Probability to take number four कितनी times है? Five times. Divide by total try twenty one upon four मतलब zero point twenty five. Probability to get number five. Seven upon twenty. Seven upon twenty करो देखो zero point something मिलेगा.